Merhaba ben Burak. Bike'nin kurucu ortaklarındanım. Bike'i herhangi bir bisikleti dakikalar içerisinde elektrikli bisiklete çeviren, çok kolay bir kurulumla yapan bunu ve dünyanın en taşınabilir bataryası da sahip bir kit aslında. Bike bu ürünle yola çıkmış ve İTÜ Çekirdek'te doğmuş bir donanım startup'ı. Biz mikromobilite sektöründe inovatif çözümlerle ilerleyen bir startup olma hedefiyle ilerliyoruz. Ben elektrik mühendisiyim. Aslında bizim mühendislik know-how'umuz 6 yıl aşkın bir sürede e, marin sektöründe özellikle elektrikli gemiler üzerine, full bataryalı gemiler üzerine bir mühendislik know-how ile aslında Bike'e baş başlamış olduk. Biz buradaki know-how'umuzu B2C markette daha insanların hayatına dokunacak ürünler geliştirerek aslında sürdürmek istedik. Bu bike'i ürettiğimiz cihaz da aslında bizim sosyal hayatımızın bir ihtiyacı olarak doğdu. Kendimiz için ürettiğimiz ürünü sonra baktık ki bu bir ticari bir ürüne çevrilebilir. Bu şekilde başka insanların da hayatına yardım eden bir inovatif bir ürün çıkartabiliriz diye yola çıktık. Güzel bir noktadan yola çıktık ki kısa bir süre içerisinde de bu noktalara kadar gelebildik. boyutlu yazıcılarla tanıştığımız aslında ben hani kendi evimde hobi olarak e, kullanıyordum. Daha ev tipi e, 3D printerleri. Sonra biz Teknokent'te doğan bir startup olduğumuz için oranın prototipleme atölyelerinde aslında endüstriyel 3D yazıcılarla tanıştık. Aslında Zaxi ile tanıştığımız da bu şekilde oldu. Donanım geliştiren insanlar olarak baktık ki bizim önümüzde ciddi bir avantaj var. Bulunduğumuz çağdan dolayı büyük büyük fabrikalar kurmamıza gerek yok. Kalıp masraflarımıza gerek yok. Biz bu şekilde de yola gidebiliriz. ilerleyebiliriz. Hızlıca da pivot edebiliriz iş modelimizi diye düşündük. Tanıştığımız aslında bu şekilde oldu diyebilirim. Pandemi sektörü zaten bizim bulunduğumuz mikromobilite sektörüne aslında bir olumlu bir katkısı oldu. Biraz e, pazar büyümesi hızlandı. Çünkü insanlar kalabalık toplu taşımadan ziyade olabildiğince ekonomik şekilde kendi araçlarını yaratmak istiyorlardı. Aslında biz bu zaten pazarın buraya geleceğini daha uzun vadede bekliyorduk. O biraz kısalmış oldu. Biz de çok hızlı çözüm sunmamız gerekiyordu müşterilerimize. Dükkanların kapandığı, sanayinin bir şekilde e, yavaşladığı bir dönemde herhangi bir kişiyle kontak kurmaya ihtiyaç duymadan kendi kurduğumuz 3D printerlarla kendi mikro fabrikamızda üretimlerimize devam edebildik ve hiçbir aksama yaşamadık. Biz nihayetinde 3D printer'dan çıkarttığımız ürünleri son ürün olarak kullanıyoruz. Bu birazcık devrimsel bir hareket oldu aslında içinde bulunduğumuz özellikle Türkiye pazarında. Biz bunların testlerini çok yaptık. Gerçekten de plastik enjeksiyonda çıkardığımız malzeme ile aynı kalitede oluyor mu diye. Olduğunu onayladıktan sonra aslında bu şekilde pazara sunduk. Çünkü bunu da zaten böyle bekliyorduk. Zira artık işte yazıcılar endüstriyel modelleri de çıktı ve bir fabrikanın yerini alabiliyor bu şekilde yaptığınız üretim. Bunu ilk müşterilerimize açıkladığımız zaman yani bir korku bir endişe oldu hani kalitede bir aksaklık olacak mı diye. Ama bunu birebir iletişimlerle aslında biraz çözdük müşterilerimizle. Birebir iletişimle geliştirdiğimiz noktalar da oldu. Çünkü bizim de sonuçta tasarım kültürlerimiz hep bu şekilde kalıptan çıkan malzemelere yönelik. Biraz daha tasarım kültürünü değiştirdiğiniz zaman yani 3D printer'dan üretilecek malzemelere yönelik tasarımlar yaptığınız zaman mukametinde de bir sorun olmuyor. Ama tasarım kültürü biraz daha değişmesi gerekiyor. Bunu da bu şekilde pivot ederek ilerledik. 3D makineleri zaten 3-5 sene önceki teknolojisine göre bile gayet ileride. Artık gerçekten hani endüstriyel malzemeler çıkartabiliyorsunuz bu makinelerle ve bu çok daha ileriye doğru gidecek. Daha da büyük endüstriyel makinelerle şu an bizim markette olsun, diğer sektörlerde olsun direkt 3D printer'dan üretilerek çok büyük bisikletler, scooterlar, arabalar hatta tekneler üretenler var. Bunlar daha son ürün olarak müşterilere ulaşacağını düşünüyoruz. Bu biraz daha kalıp masrafını da ortadan kaldırdığı için müşterilere bu şekilde daha ucuza, daha cost effective çözümler sunabiliyor 3D printerlar. Hem üretimdeki verimliliği arttırırken hem de kişisel hayatlarımızdaki verimliliği de arttırmaya yönelik gelişmelerle devam edecek 3D printer. Bizim hizmet verdiğimiz mikromobilite sektöründeki donanımlar daha çok dış ülkelerden, uzak doğu ülkelerden ithalat olarak ülkemize gelen donanımlar. Bu biraz burada ürettiğimiz, yarattığımız teknolojinin gelişmesini engelleyen etkenler oluyordu. Biz aslında bu şekilde yola çıktık. Yani değeri burada yaratalım. Hem donanımını da yazılımını da burada üretelim. Bu şekilde lokaldeki müşterilerimiz yani Türkiye'deki müşterilerimiz de avantajlı konuma gelsin istiyoruz. Hani satış sonrası servisi de biz sağlayabiliyoruz. Çünkü dışarıdan aldığımız ürünlerde böyle bir imkan olmuyor müşterilerimiz için. Biz de aslında Zaksi'yi tercih etmemizin sebeplerinden birisi de bu. Dışarıdan gelen ürünlerle aynı kalitede bir ürün üretiliyor ülkemizde. Böyle bir değer yaratılıyor. Ve satış sonrasında da gerçekten hiç bekletmeden hizmet alıyoruz. Lokasyonlarımız yakın, iletişimlerimiz kuvvetli. Paralel bir değeri hedef olarak koymuş bir startup'ımız bizde. Bu şekilde daha mikromobilite sektöründe insanların hayatlarına dokunacak ürünler geliştirerek gerek delivery de olsun, gerek kişisel kullanımdaki bisikletler de olsun bu şekilde teknolojileri üreterek ilerleyişimizi sürdüreceğiz.